দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছে মন্ত্রী ডক্টর অনুজ মেগু অজন্তা নেওগ সাংসদ পবিত্র মার্ঘারিটার কেবাগী মন্ত্রী বিধায়ক বৈঠকত বিশেষক গুয়াহী সমির প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিক কেনেদরে জয়যুক্ত করাব পারে তার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই বৈঠক গুয়াহীর পারিষদ সকল উপস্থিত থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনক লো বৈঠক আলোচনা করার তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনক লো রণনীতি তৈরি করা হয় মুঠতে জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এয়া রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এয়া হল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যত উপস্থিত আছে মন্ত্রী রনুজ পেগু অজন্তা নেওগ সাংসদ পবিত্র মার্ঘারিটার কেবাগী মন্ত্রী বিধায়ক গুয়াহী সমির প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিক কেনেদরে জয়যুক্ত করাব পারে তার বিষয়ে বৈঠক বিশেষক আলোচনা করা হয়েছে এই বৈঠক গুয়াহীর পারিষদ সকল উপস্থিত থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনক লো বৈঠক আলোচনা করার তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনক লো রণনীতি তৈরি করা হয় স্বাভাবিকতেই প্রতি রাজনৈতিক দল এইকেদিন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কত কেন ধরনের কি কৌশল প্রয়োগ করে ভোটারক আকর্ষণ করব তারে গুণাগুথা চলি আছে আর ভোটারক আসলে অধিক সক্রিয় রূপত কেন ধরনের যাব পারি তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টি এবার গুয়াহীর আসন খন কিছু চিন্তিত যেন অনুমান হয়েছে বিজুলী কলিতা মেধিক কেন ধরনের জয়যুক্ত করাব পারি তারই গুণাগুথা চলিছে এই বৈঠক বিভিন্ন জন তাদের উপস্থিত আছে গুয়াহীর পারিষদ সকল উপস্থিত আছে কেবাজনো মন্ত্রী সাংসদ উপস্থিত আছে আর বৈঠক আগন্তুক দিন সমূহ কেন ধরনের অধিক জনসাধারণের মাজলে গে জনসাধারণের মাজত মরম বুতলিব পারি তারই এক কৌশল রচনা করে আছে মাজুলীত নিষিদ্ধ জুবিন গার্গ মাজুলী জেলা সত্র মহাসভায় গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত মাজুলীর যুণ অনুষ্ঠান জুবিন গার্গর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ সিদ্ধান্ত সত্র মহাসভার মাজুলী জেলা সত্র মহাসভার সভাপতি তথা কমলাবাড়ী সত্রর ডেকা সত্রাধিকার সত্যজিৎ মহন্তর সভাপতিত্ব এই বৈঠক বা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সভাত গ্রহণ করা প্রস্তাব অবগত করা হব মুখ্যমন্ত্রীক মাজুলীর গড়মূর কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলনে জুবিন গার্গল আগবাবা বটাও উদযাপন সমিতিক পুনৰ ঘুরাই লওয়ার আহ্বান জানায় মাজুলী জেলা সত্র মহাসভায় আয়োজকে অনুষ্ঠানের দিনা জুবিন গার্গক প্রদান করেছিল সংগীত সিন্ধু সন্মান সেই বটা প্রদানের পাছতে সত্রাধিকারক প্রভু ঈশ্বর সম্বোধন করাক মন্তব্য করেছিল জুবিন গার্গে লগতে শ্রীকৃষ্ণক ভগবান নহয় বলে করেছিল বিতর্কিত মন্তব্য বিতর্কিত মন্তব্যের পাছত মঞ্চতেই ক্ষমাও বিচারিছিল জুবিন গার্গে আর সেই বক্তব্যের পাছতেই তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর এটা জুবিন গার্গক মাজুলীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মাজুলী জেলা সত্র মহাসভায় জুবিন গার্গে সত্রাধিকারক প্রভু ঈশ্বর সম্বোধন করাক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল সিদিনাখন সেই বিহু মঞ্চত আর কি কি কেছিল তারই কেদাংশ আমি শুনাব বিচার জুবিন গার্গক আজি সভায় সিদ্ধান্ত লেছে যে কোনো ধরনের তেও আমার মাজলে আহিব নালাগে আর আমি আমি তেওক শিল্পী হিসাবে আমি লোবলে অসুবিধা পাইছো কৃষ্ণ সংস্কৃতি সেইটাই কৃষ্ণ সংস্কৃতিক এনে ধরনে কেছে যে কৃষ্ণ কোনো ভগবান নহয় এইটো আমাক সকলকে অন্তরত চুই গেছে কারণ শঙ্করদেব মাধবদেবে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পেলায় এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি দি থে গেছে আজি জনগণে সেই কি কৃষ্ণ সংস্কৃতিক লো সত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার কারণে বৈষ্ণব বলে কোয়া যায় গতি তখেতর মতে যেহে মানব বলে কোয়াটত আমি কোনো সহজভাবে লোক পর নাই আর তার কারণে আমি যথেষ্ট আমার সমাজে আজি মিটিং সমালোচনা করেছে বেন করা আমি খুব বিচারি যাতে বেন করব না বয়সও হয়েছে আর যাতে ফাংশন করব না আর কৃষ্ণ তো আর জানেই যে ভাগবতর মূল বস্তুটাই কৃষ্ণ আর জুবিন গার্গর এটা বক্তব্য বা এটা ভাষ্য সেই ভাষ্যক লো এটা তুমুল প্রতিক্রিয়া আর জুবিন গার্গক মাজুলীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মাজুলীর কোনো অনুষ্ঠান জুবিন গার্গক নামাতো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এয়া মাজুলী জেলা সত্র মহাসভার সিদ্ধান্ত এই বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রীকেও অবগত করিম বলে কেছে মুঠতে অত্যন্ত একটা স্পর্শকাতর বিষয় জুবিন গার্গে ভাষ্য আগবাইছিল আর রাজহুভাবে এজন জনপ্রিয় শিল্পী যেটা এনে ধরনের কথা কব স্বাভাবিকতেই অসন্তুষ্টি আর ক্ষোভর উদ্গিরণ হবই আর সেয়াই হয়েছে মাজুলীত মাজুলীর বহু লোক একটা ওলাই আর জুবিন গার্গর বিরুদ্ধে মাত মাতি 
জুবিন গাৰ্গৰ বয়স হৈছে তেওঁৰ অনুষ্ঠান পৰিবেক্ষণ কৰিব নালাগে এনে ধৰণৰ বক্তব্য একাংশ দিছে জুবিন গাৰ্গৰ কি ভাষ্য জুবিন গাৰ্গে এই কথাখিনি কোৱাৰ পাছত কিহত ক্ষমা খুজিব লগা হৈছিল কি কৈছিল জুবিন গাৰ্গে আমি শুনাব বিচাৰিছো এই যে প্রভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱা যায় ভক্তি অন্তৰ বেয়া বুলি কিনো আপি আমার মনে কেউ কে প্রভু ঈশ্বর মহান প্রভু ঈশ্বর মানে জ্ঞান পা কি ভাবত বিভোর হয়ে জুবিন গার্গে সেই কথা কলে সিয়া বহুতেই বুঝি পাওয়া নাই আর সত্রাধিকার সকল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে জেলা সত্র মহাসভায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে কিন্তু জুবিন গার্গে এই ভাষ্য কোয়ার কিছু সময়ের পাছতে যেটা প্রতিক্রিয়া হল একাংশ লোক জুবিন গার্গক খেদি তলরপর মঞ্চলে আসবলে চেষ্টা করেছিল অবশ্যই বাধা দিয়া হয়েছিল আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর দ্বারা পাছত কমিটির লোক অনুরোধ করলে সেই সময় জুবিন গার্গে ক্ষমা খুঁজিলে ক্ষমা খুঁজি জুবিন গার্গে সরি বলে কলে আমি সেই ভাষ্যখিন অলপ শুনাব বিচার আর জুবিন গার্গর এই বক্তব্য এটা তুলপার লগাইছে হাহাকার লগাইছে জুবিন গার্গক মাজুলীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি কটকি মাজুলীর পর লাইভত আছে ভাস্কর অবশেষত জুবিন গার্গক মাজুলীত নিষিদ্ধ করা হল মাজুলীবাসী সামগ্রিকভাবে যুক্ত লোকের আমি ভাষ্য জানব বিচার কি কয় জুবিন গার্গর এই কথাখিনি অক্ষমণীয় অপরাধ বলে গণ্য করে নে সকল মাজুলীবাসী পাঞ্জল চক যা বাইশ তারিখে বাইশ এপ্রিল তারিখে গড়মূরের পূবেয়ন কলা পরিষদর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া কেন্দ্রীয় রঙালী বিহুর তৃতীয় দিন আসে আর তৃতীয় দিনা জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠান আছিল নিশাল আর সেই সংগীতানুষ্ঠানতে পূবেয়ন কলা পরিষদে যেনে ডক্টর ভূপেন হাজরিকা ক্ষুদাকন্ত উপাধি প্রদান করেছিল তেনেদরে জুবিন গার্গক এক সংগীত সিন্ধু উপাধি প্রদান করবর সেই তাত গড়মূর সত্র সত্রাধিকার পরমানন্দ দেবগোস্বামী আমন্ত্রণ জানাইছিল আর সেই উপাধি প্রদান অনুষ্ঠানতে সেই উপাধি প্রদান করার পাছত জুবিন গার্গে একটা বিশেষ মন্তব্য করে সত্রাধিকার সকল প্রভু ঈশ্বর হিসাবে সম্বোধন করা লো আর তার সেই প্রভু ঈশ্বর এক বিশেষ শব্দ জুবিন গার্গে কয় যি শব্দ আসল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে আর তার সমান্তরভাবে বৈষ্ণবপীঠ মাজুলী যে কৃষ্ণ সংস্কৃতি যে কৃষ্ণ লো মাজুলীবাসী গৌরব করে যে এমাহ রাস কৃষ্ণর রাস লীলা করবরভাবে যে প্রস্তুতি চলায় তার বহু লোকে এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আর জুবিন গার্গে জুবিন গার্গে সেই মঞ্চতে সমিতির উদযাপন সমিতির অনুরোধত তখন ক্ষমা বিচারে কিন্তু ইয়ার পাছতে যেটা আমি গড়মূর সত্র সত্রাধিকারগীক সুদিছিল তখেতে কিন্তু এই বিতর্কর বিষয় নয় জুবিন গার্গর নিজের মনোভাবর কথা আর তার পাছতে এই বিতর্ক যাতে খাম কাটে তখন তার আহ্বান জানাইছিল আর ইয়ার পাছতে আজির দিনট মাজুলী জেলা সত্র মহাসভায় জুবিন গার্গর এই সমূহ পরিস্থিতি এই সমূহ স্টেটমেন্ট লো এই সমূহ মন্তব্য লোক এক সভা অনুষ্ঠিত করে আর এই সভাত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে যে জুবিন গার্গে মাজুলীর সত্রিয়া সংস্কৃতি বৈষ্ণব সংস্কৃতি তথা কৃষ্ণ সংস্কৃতি লো ভাবুকি আনিছে এই নবপ্রজন্ম জুবিন গার্গে এক বেলে দিকলে লো যাব বিচার গতি জুবিন গার্গক যাতে মাজুলীত কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ নজায় তার আহ্বান জানাইছে এই মুহূর্তে কিছু প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছে সত্র মহাসভার কেবা কেবাখন সত্রর প্রতিনিধি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ মাজুলি জেলা সাহিত্য সভার প্রতিনিধি ব্যক্তি উপস্থিত থাকে মহাসভার এই সিদ্ধান্ত আপনি কে আন বহু কেটা সংগঠনের হয়তো সমর্থন পাইছে কিন্তু গোটাই মাজুলিবাসী এই সিদ্ধান্ত তো মানি লোক নেই জুবিন গার্গক মাজুলিত একবারে নিষিদ্ধ সেই সম্ভব হব জানো কথাটকে প্রাঞ্জল কব বিচার এই মুহূর্তে যে উনত্রিশ তারিখে অহা উনত্রিশ এপ্রিল তারিখে মাজুলীর বনগাঁও জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠান আছে আর তার সেই সংগীতানুষ্ঠান জুবিন গার্গক যাতে আমন্ত্রণ জানানো হয় তার এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে আর সত্র মহাসভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমগ্র মাজুলীরবাসীর সিদ্ধান্ত বলে কোব নয় কারণ মাজুলীবাসীর সিদ্ধান্ত বলে এই কারণে কোব নয় কারণ কেটামান দল সংগঠন লগ হয়ে বা সত্র মহাসভার কেজনমান সত্রাধিকার বা প্রতিনিধি লগ হয়ে লওয়া এক সিদ্ধান্ত কারণ সমূহ সত্রর সত্রাধিকার সকল সেই সভাখান উপস্থিত নাছিল বা মাজুলীর প্রতিটি দল সংগঠনের প্রতিনিধিও সেই সভাত উপস্থিত নাছিল গতি এটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সত্র মহাসভায় আর তাদের কেটামান দল সংগঠনে সন্মতি জানাইছে আর এই প্রস্তাব সমূহ কার্যকরীকরণার্থে আর যি বটা জুবিন গার্গক প্রদান করা হয়েছিল সেই বটা যাতে উদযাপন সমিতিয়ে উভতাই লয় তার এক প্রস্তাব ইতিমধ্যে উদযাপন সমিতিক দিবলে দিবলে দিছে গতি এই সমগ্র যে প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে যেনে জুবিন গার্গক নিষিদ্ধ করার কথা কোয়া হয়েছে সেয়া আসল প্রকৃততে সমূহ মাজুলীবাসীর সিদ্ধান্ত বলে এই মুহূর্তে কোব নয় প্রাঞ্জল মুখ্যমন্ত্রীলেও এটা আহ্বান জানাম বলে কে নিশ্চিতভাবে এই সমগ্র বিষয় লোক আসল মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে সত্র মহাসভায় আর পরবর্তী সময় আসল এই মাজুলী যেহেতু বৈষ্ণব পীঠ হিসাবে জনাজাত আর বৈষ্ণব সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে মাজুলীর যি সত্রিয়া সংস্কৃতি বা ইয়ার যে কৃষ্ণ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি যাতে বিনষ্ট নহয় ইয়ার সমান্তরালভাবে মাজুলী যেন খ্রিস্টানিটিয়ে গ্রাস করেছে বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে সেই সমূহ যাতে ইয়াত নবপ্রজন্ম যাতে বিচলিত নহয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির পর যে নবপ্রজন্ম বিচলিত করব নয় তার এই সমগ্র ব্যবস্থার উপর এক সত্র মহাসভায় যাতে এই সমূহ খাম কাটে তার এক সমূহ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা করার এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ধন্যবাদ জানাইছো ভাস্কর জ্যোতি কটকি এইখানে তথ্যের বাবে আর মাজুলীত জুবিন গার্গক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মাজুলী জেলা সত্র মহাসভায় আজির এই বৈঠকের কিছু দৃশ্যও দেখো বৈঠক অনুষ্ঠিত করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এটা সামগ্রিকভাবে মাজুলীবাসী এই সিদ্ধান্ত কেন ধরনের মানি লয় সিয়া হব লক্ষণীয় আর সুপার প্রাইমত এইখিনে সময় বাণিজ্যিক বিরতির ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল টেক্সট হেডলাইন আগবাইছে এভরিডে মসালা সুগন্ধ রং আর হুয়াদ ফাটি এভরিডে দিয়ে আহারের জুটি এভরিডে স্পাইসেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট Everyday Spices Best Monotra Khibo Bhal Kori Hong Lagi Bo Aro Chon Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best Who Gond Rong Aro Who Aad Khati Everyday Zibhat Diye Asol Juti Everyday Spices 100% Taste Text Headlines Aag Borhai Se Everyday Masala দেশত বৃদ্ধি পাইছে গরমের প্রকোপ গরমের বাতরে পড়ি থাকতেই ঢলি পড়িল টি ভি এঙ্কর কলকাতার দূরদর্শন কেন্দ্র ঘটিল এই ঘটনা লাইভ বাতরি পড়ি থাকার সময় হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ল লুপামুদ্র সিনহা নামের এইগারী ঘোষিকা সেইখিন সময় ঘোষিকাগী পড়ি আছিল গ্রীষ্ম প্রবাহর বাতরি বাতরি পড়ি থাকতেই 
হঠাৎ লাহে লাহে অস্পষ্ট হৈ গৈছিল কুহিকা গৰাকীৰ কথা আৰু তাৰ পিছত সকলো আন্ধাৰ হৈ পৰিছিল চেতনা ঘূৰি অহাৰ পিছত এইদৰে ঘটনাৰ ব্যাখ্যা কৰে কুহিকা গৰাকীয়ে মাৰাত্মক গৰম এবং সেই সঙ্গে আনুষংগিক হয়তো কিছু কারণ ছিল যে কারণে বিপি মারাত্মক লো হয়ে লাইভ নিউজের মাঝখানে আমি ফেন্ট হয়ে যাই কোন আগে থেকে মানে যখন আমি ফেন্ট হই তার কিছুক্ষণ আগে থেকে বুঝতে পারছিলাম যে আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ হচ্ছে মনে হচ্ছিল একটু জল খেয়ে নিলে হয়তো ঠিক হবে গ্রীষ্ম প্রবাহক লো উদ্বিগ্ন কেন্দ্র দ্বিতীয়ত গ্রীষ্ম প্রবাহে জুকারিব দেশ দেশত সাধারণ নির্বাচন চলি থাকার মাজতে প্রচন্ড গরমে অতিষ্ঠ করেছে জনসাধারণক ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে প্রথম তো গ্রীষ্ম প্রবাহে চুই গৈছে দেশবাসী গ্রীষ্ম প্রবাহক লো বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে বৈঠক মিলিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এতিয়া আহি থাকা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পূর্বে দ্বিতীয়ট গ্রীষ্ম প্রবাহক লো চিন্তিত হয়ে পড়ছে নির্বাচন আয়োগ দেশের ভিন্ন প্রান্তন বর্ধিত তাপমাত্রা সন্দর্ভত আয়োগের বৈঠক নির্বাচনের সময়ত কেনেদরে প্রশমিত করবা যাব তাপমাত্রায় ঘটাবপরা বিঘিনি তাক লো বৈঠক মিলিত হয় নির্বাচন আয়োগ বৈঠক বতর বিজ্ঞান বিভাগ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ আর স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগের বিষয়ববিয়ায় অংশগ্রহণ করে ভোট গ্রহণের সময়ত লবলগা ব্যবস্থা সন্দর্ভত আলোচনা হয় এই বৈঠক নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন চাকরি গল পঁচিশ হাজার শিক্ষক আর এই পঁচিশ হাজার শিক্ষকে উভতাই দিব লাগিব আঠ বছর দরমহা তাকু বারো শতাংশ সুদ সহ আর এই খবর এটা তোলপা লগাইছে সমগ্র দেশ লোকসভা নির্বাচনের এই গরম বতাহ চলি থাকার মাজতে পশ্চিমবঙ্গর বিয়াগম নিযুক্তি কেলেঙ্কারীক লো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টর সমগ্র রাজ্য জুকারণির সৃষ্টি করা বিয়াগম শিক্ষক নিযুক্তি কেলেঙ্কারীর এই ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে দুহাজার ষোল্ল সনত যে নিযুক্তি প্রক্রিয়া হয়েছিল শিক্ষক সেই নিযুক্তি প্রক্রিয়া বাতিল করবল নির্দেশ জারি করলে কলকাতা হাইকোর্টে আর একদরে পঁচিশ হাজার শিক্ষক চাকরি বরখাস্ত করার লগতে এই পঁচিশ হাজার শিক্ষকে লাভ করা বিগত আট বছরে লাভ করা দরমহাও বারো শতাংশ সুদ সহ উভতাই দিবল নির্দেশ জারি করেছে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় আর কলকাতা হাইকোর্টর এই রায়দানক লো এটা তোলপার লগাইছে পশ্চিমবঙ্গর রাজনীতিত আর একদরে এই রায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মমতা বেনার্জির সরকারখনত এক মুখ্যম আঘাত মহাসংগ্রাম চলি আছে মাজত মাথো কেটামান ঘন্টা কাইলে পুয়া সাত বজার লগে মুি হব দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঁচটা সমষ্টির প্রতিটি ভোটকেন্দ্র ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্র সমূহ উপস্থিত হয়েছে গিয়ে প্রিজাইডিং আর পলিং বিষয়স কাইল নগাঁও দরং ওদালগুড়ি ডিফু শিলচর আর করিমগঞ্জ লোকসভা সমিত হব ভোটগ্রহণ সাতসত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশ আটষ্টিগী ভোটারে নির্ণয় করব এষ্টিগী প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য ইয়ার ভিতর প্রদ্যুৎ বরদল সুরেশ বরা দিলীপ শকিয়া দুর্গা দাস বড়ো মাধব রাজবংশী হফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী পরিমল শুক্লবৈদ্য কৃপানাথ মাল্লা অমর সিং টিসু জয়রাম ইংলেঙর দরে রথি মহারথিও আছে লক্ষণীয়ভাবে করিমগঞ্জ সমিত আছে সর্বাধিক চব্বিশগী প্রার্থী আর সেয়ে করিমগঞ্জ সমিত দুটা ইভিএমর ব্যবস্থা করা হয়েছে চব্বিশগী প্রার্থীর মুঠতে কাইলের পুনের সাজু হয়েছে রাজ্যের পাঁচটা সমি ইতিমধ্যে আমি সমিসমূহ নাম কো আপনার শিলচর করিমগঞ্জ ডিফু দরং ওদালগুড়ি নগাঁও এই আটাইকিটা সমিত কাইলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব সাতসত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশ আটষ্টিগী ভোটারে নির্ণয় করব এষ্টিগী রাজনৈতিক প্রার্থীর ভাগ্য আমার সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাস আর বলেন ভট্টাচার্য আছে লাইভ দুইগী সাংবাদিকর কাখলে যাব বিচার প্রথমে বলেন ভট্টাচার্য বলেন কি কি তথ্য আছে আপনার কাইলে যেহেতু নির্বাচন আর কি কি স্থান আপনি পরিভ্রমণ করলে কি কি দেখা পালে 
প্রাঞ্জল আমি রাতে ভাগর পর বিভিন্ন স্থান আমি সেই স্থান সমূহ পর্যবেক্ষণ করছো আর এই মুহূর্তলে যেহেতু আর কেটামান মুহূর্ত বাকি আর তারপরে আরম্ভ হব রাতে সাত বজার লগে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আর এই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার কারণে জেলা প্রশাসনের তরফের নিশ্চিত তখন যদি প্রশাসনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সাজু করে রাখিছে আর সেই ধরনের যদি চা হয় তাহলে দেখি পাওয়া যাবো রাতে প্রায় ছয় বজার পর যদি সকল ঠিকে থাকে থাকে ছয় বজার পর আসলে দীঘলিয়া হাড়ি এটা দেখি পাওয়া হব আর সেই ধরনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ দীঘলিয়া হাড়ি পাতি তখন ভোট দেওয়ার যে ব্যবস্থা ইতিমধ্যে সাজু করে রখা হয়েছে সমান্তরভাবে যদি আপনি চায় তাহলে দেখি পাওয়া গেছে এইবার বরাকর শিলচর সমষ্টি অতি লক্ষণীয় আর গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত হয়ে পড়েছিল কারণ সমষ্টি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপে অনুসূচিত জাতির বাবে সংরক্ষিত এই সমষ্টি আর এই সমষ্টি যদি চা হয় তিনগাক বিশেষ প্রার্থীর এইবার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষভাবে এই শিলচর দেখি পাওয়া গেছে সাতটাক বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত শিলচর বিশেষভাবে নির্বাচনী জোর অধিক আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছিল যদিও বা বহুতে দাবি করেছিল তখন আত্মপক্ষ সমর্থন বহুখিন কথা তখন সকলে যুক্তির কথা উল্লেখ করেছে যেহেতু নির্বাচনী আচরণ বিধি থাকিব গতি আমি কোন প্রার্থী এই মুহূর্তে কি দূর আগবাড়ি আছে কি ধরনের তখন সকলে প্রচার চলাইছে সেই কথাখিনির আতরত যদি থাকি কথাখিন কো যে কিন্তু মানুষের মনত বিশেষভাবে যদি চা হয় সমষ্টি পুনর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সমষ্টি অনুসূচিত জাতি সংরক্ষণ করার পিছতে তখন সকল অধিক আগ্রহ আছে করবাত করবাত তার অসন্তুষ্টি থাকা দেখি পাওয়া গেছে এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে সমান্তরভাবে উন্নয়নের দিক সমূহ ইয়াত চুই চু চা দেখি পাওয়া গেছে মানুষের পারস্পরিক ইয়াত বিভেদর কথা আই পড়ছে কিছু বিশেষত এই উন্নয়ন বিশেষত শেহতীয়াক হয়ে যাওয়া শিলচর বানপানী এলেকা ধরনের কিছু কথাও কিন্তু তাৎপর্যতা লাভ করেছে বিশেষভাবে সমষ্টি উন্নয়নের কথাটা আই পড়ছে কারণ যদি চা হয় পাহাড়িয়া জেলা হিসাবে যদি চা হয় ইয়ার যিনি বাট পথর উন্নয়ন বিভিন্ন ধরনের খাপানির সমস্যা এই সমস্যাসমূহে ইয়াত কিন্তু বহু আপনি লাইনত থাকুক আমার সঙ্গে আপনি শিলচর বিভিন্ন প্রান পরিভ্রমণ করেছে আর তার তথ্য খুব আপনি উল্লেখ করেছে কিন্তু সমান্তরভাবে আমার আন এজন সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসেও বিভিন্ন প্রান পরিভ্রমণ করে আছে দীপাঙ্কর আপনি কত কত ঘুরলে কি কি দেখা পালে আর কাইল ভোট গ্রহণের বাবে কেন ধরনের তাত সাজু করা হয়েছে ভোট কেন্দ্র সমূহ নিশ্চয় প্রাঞ্জল ডিফু সমিতি যদি চা যায় তাহলে মূল ত্রিকোণিয়া এখন যুঁজ দেখি পাওয়া যাব কারণ বিজেপির যী অমর সিং দিছো ঠিক একদরে কংগ্রেসের জয়রাম ইংলেং আর ঠিক একদরে নির্দলীয় বা যী এখন আঞ্চলিকতাবাদী দলের সমর্থনত এগারী যী জিয়াই কাঠার গতি তিনগী প্রার্থীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই যুঁজ দেখি পাওয়া যাব আর পার্বত্য জেলার যদি চা যায় তাহলে কার্বি আংলং পশ্চিম কার্বি আংলং আর হাফলং বা আমি ডিমা হাঁসর কথা যদি কোথাও তাহলে এই মুহূর্তলে প্রায় বারোশ সতেরোটা ভোট কেন্দ্র বর্তমান উপস্থিত হয়েছে প্রিজাইডিং অফিসারে হোক বা নির্বাচনী বিষয়া সকল কিন্তু আমি কিছু সংখ্যক দুর্গম অঞ্চল আমি আজ পরিভ্রমণ করছিল তাদের দেখি পাইছিল যে নদী পার হয়ে বিপদ সংকুল যাত্রার ইভিএম সমূহ লো আজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ গিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর মুঠ দুশ উনত্রিশটা এনে কিছু স্পর্শকাতর অঞ্চল ভোট কেন্দ্র এইবার স্থাপন করা হয়েছে তাদের এক প্রকার কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এইবার খুব ভাল কথা কারণ আমি পূর্বে যদি দেখো তাহলে হত্যা হিংসারে এক প্রকার জর্জরিত কার্বি অংলংর এই ডিফু সমষ্টি কিন্তু এইবার যুক্ত ডিজিনটেশন কেম্পত যুক্ত উগ্রপন্থীর কেডার থাকে এইবার সেই ধরনের কেম্পত ভোটাধিকার সাব্যস্ত নকরে সেই একটা শুভ ইঙ্গিত যদি চা যায় কারণ এইবার সেই সময় কেডারে এইবার নিজের নিজের সমষ্টির পরে ভোট গ্রহণ ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব কিন্তু যদি চা যায় তাহলে মুঠ ন লাখ ভোটারে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব তার ভিতর সাড়ে চারি লাখ যদি চাও পুরুষ ভোটার সাড়ে চারি লাখ মহিলা ভোটার গতি সম পর্যায়ের যা ভোটারে কাইল মুঠ যে পাঁচগাক নির্ধারিত প্রার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব আর ইভিএম বন্দী হবল সেই ভবিষ্যৎ অহা চারি জুনত প্রকাশ পাব গতি জল্পনা কল্পনা আমি বিগত সময়সাত দেখি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধরে দুইগাক পার্বত্য জেলার সি এম এ এই সমগ্র বিভিন্ন স্থানের জনসভা প্রতিনিধিত্ব করেছিল বিভিন্ন সংখ্যক রেলি দেখি পাওয়া গেছিল কিন্তু প্রাঞ্জল কাইলের ভাগত আমি বিজেপিয়ে হোক বা কংগ্রেস বা যী আঞ্চলিকতাবাদীর সমর্থিত যী জিয়াই কাঠার গতি প্রতিগাকী আমি প্রার্থীর আমি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার দৃশ্য সমূহ আমি কেমেরাত আবদ্ধ করি মনের কথা তথ্য সহকারে কাইল সবিচারে সম্প্রচার করে থাকি পুয়ারে পরে কিন্তু সমান্তরভাবে বলেন আকো গেছো আপনার কাশলে উৎকট গরম হয়েছে গরমের প্রকোপ বাড়িছে ভোটদানের হার বিহার উত্তর প্রদেশ আদি রাজ্য গরমের বাবে কিছু কমিছিল কিন্তু সেই পরিবেশ বারো হওয়া নাই ভোটদানের হার বাড়িব বলে সকলে আশা করেছে কাইল দ্বিতীয় পর্যায়ও কেন ধরনের হব পে কাইল নির্বাচন আয়োগ তরফের ভোট কেন্দ্রবর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ করে যাতে ভোটারের কোনো অসুবিধা নয় সেই বিষয়বর ওপর চকু রাখি 
সব প্রাঞ্জল সাত দিন ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকারে তখন শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ বন্ধ করে দিয়েছে সমান্তরভাবে সেই উৎকট গরমের প্রভাবও কিন্তু শিলচর নপরা নহয় আজি দিনের ভাগতো যথেষ্ট উৎকট গরম আসে আর সেই গরমক নেউসি প্রশাসনীয় যে কাম কাজ তখন সম্পন্ন করেছে কিন্তু কথা হয়েছে যে প্রথম পর্যায়ের যদি আমি চাও যে অঠাত্তর দশমিক দুই পাঁচ শতাংশই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে সেয়া কারণে বাকি অন্যান্য রাজ্য সমূহ তোলার উৎসাহজনক দিক আসে কিন্তু তার বিপরীতে দ্বিতীয় পর্যায়ত আসলে কিমানে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব আর এই ধরনের উৎকট গরমে প্রভাবিত করব নাকি তাক লো কিন্তু বহুতর মধ্যে সেই কথাখিন প্রশ্ন আসে কারণ ইতিমধ্যে আমি যুক্ত মডেল ভোট কেন্দ্র যদি চা হয় শিলচর লোকসভা সমষ্টির অধীনত বাউন্নটাক মডেল ভোট কেন্দ্র আছে আর সেই ভোট কেন্দ্র সমূহ বিশেষভাবে তাত খাপানির বা অন্যান্য তেন ব্যবস্থা আছে বাকি সমূহ তেন এই মুহূর্তলেক দেখি পাওয়া হওয়া নাই হয়তো প্রশাসনীয় তেন দৃষ্টিবদ্ধ করব বা তখনকে সেই সমূহ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা লব সমান্তরভাবে দেখ দেখি পাওয়া গেছে যে যেহেতুকে গোটেই পরিবেশ তো যাতে অধিক ইয়ার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবেন কারণ গণতন্ত্রের এই বৃহৎ অনুষ্ঠান সর্বসাধারণ প্রতিগী লোকেই যাতে তখন অংশগ্রহণ করবেন তার কারণে নির্বাচন আয়োগের তরফের বিশেষভাবে উৎসাহ যোগার উদ্দেশ্যে তখন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করেছে গতি সেই পদ্ধতি সমূহে অহা কাইলের দিনট বিশেষভাবে করিমগঞ্জ বা শিলচর এই সমষ্টি সমূহ বিশেষভাবে কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেয়া হব লক্ষণীয় কারণ তখন প্রভাবের বিশেষভাবে যদি চা হয় আশীর্ধর যখন লোক থাকবে তখন ঘরলেক গিয়ে তখন ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব বা বিশেষভাবে সক্ষম যখন লোক থাকবে তখন বাহন ভুকিয়া বাহন আনি তখন ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার ব্যবস্থা থাকিব গতি রাতপা সাত বজারে পর নিরবিচ্ছিন্নভাবে তখন সেইখিন ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেছে কারণ একমাত্র উৎসাহ জনতার সজাগ আর সচেতনতা জনতায় আসল ভোটাধিকার সাব্যস্ত করা গতি যাতে আগবাড়ি আহে তার কারণে তখন সেইখিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে গতি পাহাড়িয়া জেলা ডিফুর কথা যদি আমি কবল যাও আমি কার্বি আংল কথা যদি কবল যাও দীপাঙ্কর তাতো ভোটদানের হার যাতে বেশি হয় তার নির্বাচন আয়োগে বিশেষ তৎপরতা আর কৌশল অবলম্বন করেছে হয়তো নিশ্চয় প্রাঞ্জল সাহক আমি যদি দুই হাজার উনিশ বর্ষ লোকসভা নির্বাচনের যদি ডাটা দর্শক জানাও তো সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট ভোটাধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল এই ডিফু সমিত আর এইবার তাতক কিছু যাতে অভিলেখ সংখ্যক ভোটাধিকার সাব্যস্ত হয় ভোটারে যাতে আগবাড়ি আহে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কিন্তু আমি যদি পূর্বর কথা যদি আমি অনুকায় চাও তাহলে এই কার্বি স্বায়ত্ত পরিষদীয় যুম অঞ্চল আছে যুম ভোট কেন্দ্র আছে তাত কিন্তু পুয়ার ভাগত অর্থাৎ আগবেলা অথবা পিছবেলা যদি দুটা আমি বেলা আমি নির্ধারণ করো তো আগবেলার ক্ষেত্রে কিন্তু ভোটার সকল যথেষ্ট যথেষ্টভাবে ওলাই অহা দেখ যায় গতি আজি আমি নির্বাচন আয়োগের শীর্ষ বিষয়াসল উপায়ুক্ত সকল সহ কথা পাতিছিল কিন্তু পিছবেলাতক আগর বেলা অর্থাৎ আগবেলার ক্ষেত্রে অধিক কঠোর হব আর আমি কোথাও যে বহু কিটা দুর্গম অঞ্চল ভোট কেন্দ্র আজি আরক্ষীর বিভার নির্বাচন বিষয়া পিডাইজিং অফিসার সকল গিয়ে আজ উপস্থিত হয়েছে গতি টু টু নাইন অর্থাৎ দুশ উনত্রিশটা যি ভোট কেন্দ্র অতি স্পর্শকাতর বলে নির্ধারণ করেছে গতি সেই সমূহ ভোট কেন্দ্র বিশেষ চকু রাখি প্রশাসনের লোকসলে কিন্তু তারে যদি কো পাঁচখন জেলার যদি আটাইকেটা যদি আমি বিধানসভা সমষ্টির যদি আমি মুহূর্ত লক্ষ্য করি তো পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টির মুহূর্ত এই মুহূর্তলেক বিজেপি প্রতিনিধিত্ব করে আছে গতি তার ক্ষেত্রে যদি চা যায় তো এই মুহূর্ত যদি চা যায় তাহলে রিফুর এক প্রকার সমষ্টিত বিজেপির ঢৌ কিন্তু বেশি দিকে দেখি পাওয়া গেছে গতি কাইলের পুয়ার ভাগত স্পষ্ট হয়ে পড়ব কি সংখ্যক ভোটারে কাইলে মুকলি মনে ওলাই আহি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব নিশ্চয় লক্ষণীয় হব কিন্তু পুনের কোথাও সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট সেয়া যাতে অভিলেখ ভঙ্গ হোক তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কারণ বিভিন্নভাবে প্রশাসনেও বিভিন্ন ভোটারের এক প্রকার সুবিধা প্রদান করা দেখি পাওয়া যাব ধন্যবাদ বলেন আর দীপাঙ্কর শিলচর আর ডিফুর পর এই আসিল পোনপটে এখন প্রচার আর সুপার প্রাইমত এইখানে সময় বাণিজ্যিক বিরতির